வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் சேத்துப்பட்டு பேரூராட்சியில் நடைபெற்ற தூய்மை பணிகளை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் மழைக்காலத்தையொட்டி சேத்துப்பட்டு பேரூராட்சியில் கொசுக்கள் உற்பத்தியை தடுக்கும் வகையில் கால்வாய் அடைப்புகள் அகற்றப்பட்டு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன சேத்துப்பட்டு பழம்பேட்டை லூர்து நகர் நிர்மலா நகர் உட்பட பதினெட்டு வார்டுகளிலும் துப்புரவு பணியாளர்கள் மூலம் கழிவு நீர் கால்வாய் அடைப்புகளை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பணியை செயல் அலுவலர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் திருவண்ணாமலையில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்ப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்ற மாரத்தான் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை நகர அனைத்து ரோட்டரி சங்கங்கள் பள்ளி கல்வித்துறை நகராட்சி நிர்வாகம் இணைந்து நடத்திய மாரத்தான் போட்டியில் பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு வயதிற்கு உட்பட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் மாணவ மாணவிகளுக்கு தனித்தனியே ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியை ரோட்டரி மாவட்ட அலுவலர் சந்திரபாபு தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் முதல் பத்து இடங்களில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன செய்யாற்றில் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு வீட்டுமனை பட்டாக்களை அமைச்சர் சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் வழங்கினார் செய்யாறு திருவோத்தூர் பகுதியில் செங்குந்தர் சமுதாயத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் சுமார் நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வீடு கட்டி பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் அனைவரும் தங்கள் வசிக்கும் வீடுகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க கோரி பல ஆண்டுகளாக மாவட்ட ஆட்சியரகத்திலும் வருவாய் துறையினரிடமும் மனுக்களை அளித்து வந்தனர் எனினும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி திருவோத்தூர் ஸ்ரீ வேதபுரீஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற அன்னதான கூட திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் செய்யார் தொகுதி எம்எல்ஏ மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோரிடம் திருவோத்தூர் பகுதியில் வசிப்போர் பட்டா வழங்க கோரி மனுக்களை அளித்தனர் அதன் பேரில் அன்றைய தினமே சம்பந்தப்பட்ட பகுதியை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டு பட்டா வழங்கிட வட்டாட்சியர் வருவாய் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டார் இந்த நிலையில் செய்யாறு திருவோத்தூர் ஸ்ரீ வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் அருகே வசிக்கும் முன்னூற்றி பேருக்கு பட்டா வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமை வகித்தார் இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு முன்னூற்றி பேருக்கு வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் ஆரணி அருகே கிராம சேவை மைய கட்டடம் இரண்டு பொது விநியோக கடைகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் நேற்று திறந்து வைத்தார் ஆரணியை அடுத்த அரையாளம் கிராமத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் பதினேழு லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட கிராம சேவை மைய கட்டடம் கனகம்பட்டு கிராமத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் ஏழு புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட கூட்டுறவு கடை கட்டடம் அழகு சேனை கிராமத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாடு திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் ஒன்பது லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட பொது விநியோக கடை கட்டடம் ஆகியவற்றை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் குத்துவிளக்கேற்றி திறந்து வைத்தார் பின்னர் அனைவருக்கும் அவர் இனிப்புகளை வழங்கினார் இத்துடன் திருவண்ணாமலை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் இன்று அக்டோபர் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி இந்திய மண்ணில் ஒரே டெஸ்டில் பத்து விக்கெட் வீழ்த்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பட்டியலில் கபில் தேவ் ஸ்ரீநாத் உடன் இணைந்தார் உமேஷ் யாதவ் உமேஷ் யாதவ் எப்போதும் நூறு சதவீதத்திற்கு மேல் பங்களிப்பை கொடுப்பவர் என்று வீராத் கோலி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் வைகை அணையின் நீர்மட்டம் இந்த ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாக அறுபத்தி ஆறு அடியை எட்டியிருப்பதால் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்மார்ட் போனில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபைவ் இயங்குதளம் எயிட் ஜிபி ரேம் கொண்டிருக்கும் என சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கும் தகவல்களில் தெரியவந்துள்ளது ரஷ்யாவில் அதிபர் புதினுக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலெக்சி நவல்னி இருபது நாள் சிறைவாசத்துக்கு பின்னர் இன்று விடுதலையானார் ஏமன் நாதில் சவுதி விமானப்படைகள் நடத்திய வான் தாக்குதலில் பொதுமக்கள் பதினைந்து பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவு தலைவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் மராட்டியத்தில் ஆன்லைன் விற்பனை மூலம் வீடுகளுக்கு மதுபானங்களை விநியோகம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சபரிமலை விவகாரம் தொடர்பாக திருவிதாங்கூர் தேவசனம் போர்டு ஆலோசனைக் கூட்டம் நாளை நடைபெறவுள்ளது கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ஓட்டுநர் உரிமத்தினை ஜூலை மாதம் முதல் அமல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது காவிரி உள்ளிட்ட நதிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண புதிய ஆணைகள் அமைக்க நாடாளுமன்ற குளிர்
பாகிஸ்தானின் கராச்சி நகரில் முகமது ரசீத் என்ற ஆட்டோ டிரைவரின் வங்கிக் கணக்கில் முன்னூறு கோடி பணம் பரிமாற்றங்கள் நடந்துள்ளது மலேசிய இடைத்தேர்தலில் அன்வர் இப்ராஹிம் வெற்றி பெற்றார் அதனால் அவர் மீண்டும் தீவிர அரசியலில் குதிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் மேலும் நான்கு மாதங்கள் கால நீட்டிப்பு கேட்டு அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் வடமாநில ரயில் கொள்ளையர்கள் பல்வேறு நகைகள் கொள்ளையடுத்த வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது நேர்மையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் வருமான வரி செலுத்துவோருக்கு மத்திய அரசு சலுகைகள் வழங்கவுள்ளது கிரீஸ் நாட்டில் அகதிகளை ஏற்றி வந்த கார் ஒன்று விபத்தில் சிக்கியது இதில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் பணப்பட்டுவாடா தகவல்கள் சேமிப்பு தொடர்பான ரிசர்வ் வங்கியின் நடவடிக்கையால் அமெரிக்காவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால் மென்மையான போக்கை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க எம்பிக்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் மாவோயிஸ்டுகளுடன் சண்டையிட்டு உயிர் தியாகம் செய்த ஒடிசா போலீஸ் அதிகாரிக்கு அசோகா சக்ரா விருது வழங்க உள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது துருக்கியில் பத்திரிகையாளர் மாயமான விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் வகையில் அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து சவுதி அரேபியா மாநாட்டை புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளது தமிழ் கைதிகளை விடுதலை செய்தால் பட்ஜெட் ஓட்டெடுப்பில் ஆதரவு தருவதாக இலங்கை அரசுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நிபந்தனை விதிக்க திட்டமிட்டுள்ளது பாலியல் குற்றச்சாட்டிற்கு ஆளான மத்திய மந்திரி அக்பர் பதவி விலக மறுத்துவிட்டார் புகார் கூறியவர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக அவர் அறிவித்துள்ளார் சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில் கேரள மாநிலம் கண்ணூரில் ஐயப்பனை தரிசிக்க மாலை அணிவித்து இளம்பெண்கள் விரதத்தை தொடங்கினர் விஜயகாந்தும் நானும் நல்ல நண்பர்கள் அரசியல் என்று ஒன்று எங்களை காயப்படுத்தி இருவரையும் பிரித்துவிட்டது என்று தி ராஜேந்தர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் பேட்டரி வாகனங்களை வாங்க பலரும் முன்வருகிறார்கள் திருச்சியில் இருந்து சிங்கப்பூர் புறப்பட்ட ஜெட் ஏர்வேஸ் விமானத்தின் ஏசி இயந்திரம் பழுதடைந்ததால் கடைசி நேரத்தில் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பெக்ரம்பு கிராமத்தில் உள்ள அவரது மணிமண்டபம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள அலகாபாத் நகரின் பெயர் பிரயாக்ராஜ் என்று மாற்றப்படுவதாக உத்தரப்பிரதேச முதல் மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியின் போது மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த மந்திரி தேவகவுடா கால் தடுக்கி தவறி விழுந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஜெர்மனியில் சிறிய ரக விமானம் ஒன்று விபத்துக்குள்ளாகி விழுந்த நொறுங்கியதில் அதில் பயணம் செய்த மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு ஜீகா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கையில் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பதாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்றைய பெட்ரோலின் விலை எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி தொன்னூத்தி ஒன்பதாகவும் டீசலின் விலை எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எழுபத்தி ஒன்றாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி